¿En qué piensas si te digo Plazuela Vaca Ortiz? Seguramente muchos me dirán que en su tradicional música, y así es, se sigue conservando esta bella tradición, me encuentro con el señor Alfredo. Señor Alfredo, usted tiene ya 50 años dedicándose a la música, ¿cuántos ha estado aquí en la Plazuela Vaca Ortiz? Unos 35. ¿Y cómo les ha ido ya en los últimos tiempos con, con su actividad? Un poco mal. ¿Un poco mal? ¿Por sí. qué? Platíqueme. Pues ya ve que la alza de, de precios de todo, la mercancía, de, de muchas cosas, pues en general yo creo de todo, ropa, todo, lo, todo subió. Ya la gente no, no invierte en la música. Ya no, ya muy poco. Y luego se vinieron también la ola de los karaoke y todo eso, ¿verdad? Y todo eso. Sí, claro que sí. Pero claro que nunca va a ser lo mismo escuchar la música en vivo, ¿no? No, claro que no va a ser lo mismo. Okay. ¿Y qué le diría usted a los ciudadanos para que sigan requiriendo de sus servicios? Pues que nos ocupen, que trabajen para que nos ocupen. <risa> a ver, enséñenos lo bonito que suena esta música. ¿Con qué nos van a deleitar? <risa> Normalmente entre cuatro elementos le salen en, en dos mil pesos una hora. Okay. Y si son tres elementos le salen en mil quinientos. Y también depende de la distancia que esté el, okay. el trabajo. Casi todos tenemos nuestros clientes conocidos. Que les gusta que pues nos ocupan. No ciertamente que les guste, sino que como ya nos conocen, por la conocencia, no tanto será por la música, porque somos, eh, pues, eh, no estamos muy bien adiestrados en la música, pero, pues, a ella, a la gente le gusta. Oye, ¿y para los cumpleaños, los bautizos, cualquier Sí, celebración? pues sí, claro que sí, cuando tienen sus fiestas, este, gracias a Dios que sí nos ocupan.